ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എഡിറ്റോറിയലുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് എഡിറ്റോറിയലുകളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എഡിറ്റോറിയൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയലിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ ഏറ്റവും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണത് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്കണക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ലഭ്യ ഡിജിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ലഭ്യമാകുന്നു വലിയൊരു ശതമാനത്തിനും ഡിജിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ലഭ്യമാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ ഹിന്ദു ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പൂവർ ആക്സസ് ടു ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ബ്രിഡ്ജ്ഡ് അർജൻലി ടു ഹെൽപ്പ് ഇ ലേണേഴ്സ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പല ഇടങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇ ലേണേഴ്സിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അവർക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല അപ്പൊ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുതിയ സർവേ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സർവേ റിപ്പോർട്ട് അത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സോഷ്യൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർവേ പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ നൂറ്റി അൻപത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഇല്ല അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് പലപ്പോഴും എക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റയിലും നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഹിന്ദു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോളിസി അത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കയറാൻ കുട്ടികൾ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ് പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഈ സർവേ പീരീഡിന് ശേഷം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം സർവേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി കുറെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ the gaps are so stark that any development could only be modest only in delhi himachal pradesh and kerala did the survey find internet access exceeding 50% for urban and rural households apo keralathilum delhi ilum himachal pradesh ilum mathrame urban areas ilum rural areas ilum 50% thanu mele aalukal internet illa appo 100% thil ettittilla ee vidyabhyasam pole ulla kalahadangal karyangal online aayittu marumbol idu engane swadhinikkum ennallo nammal nokkendathu അതേസമയം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉത്തരാഖണ്ഡ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര ആളുകൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക അവിടെയൊക്കെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് താഴെ ആക്സസ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസും ലാപ്ടോപ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് നെറ്റിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഒറീസയിൽ കണക്ടിവിറ്റി അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെയാണ് റൂറൽ ഒറീസ മധ്യപ്രദേശ് തെലങ്കാന കർണാടക വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇതൊക്കെ അക്കാഡമിക് വർക്കിനെ സ്വാധീനിക്കും ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാക്കും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഓൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് അതിനെ നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻസിലും പവർ ഡെഫിസിറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് മോഡി അക്നോളജ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ അഡ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും 
കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ആയിരം ദിവസം ആയിരം ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വലിയൊരു വിഷൻ ആണ് ഈ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്തുകളെ നാഷണൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ പിന്നീടുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ വലിയ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് ആനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെ കണക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്ന് ഹിന്ദു പറയുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചില കമ്പനികൾ ചില സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഈ സി എസ് ആർ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ജിഗാബൈറ്റ് സ്പീഡുള്ള വയർലെസ് ഫൈബർ ഇതാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ കപ്പാസിറ്റി സ്പെക്ട്രം ഇ ആൻഡ് വി ബാൻഡ്സ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ഒന്നാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് പോകാം ഹിന്ദുവിന് തന്നെ രണ്ട് എ നെസസറി പോസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലിൽ വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ടൈം അല്ലെ ഇപ്പൊ പുതിയ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ യുദ്ധവും കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ട്രംപിന് നവംബറിൽ അമേരിക്ക ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണായിട്ട് കൂടി പലരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചില അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക റിയാലിറ്റി ചെക്ക് ലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടന്നു വരുന്നത് ബയോ ഫാർമ കമ്പനി ആസ്ട്രാസെനക്ക അവര് ഒരു വാക്സിൻ പൈലറ്റ് പരീക്ഷണം നടത്തി അത് പക്ഷെ എന്തു പറ്റി അത് റിവേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു എ ഇസ് എ ഇസ് എ ഡി വൺ ടു ഡബിൾ ടു ക്യാൻഡ് പൈലറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വാക്സിൻ ക്യാൻഡ് അപ്പൊ അത് ട്രയൽ ത്രീ ഫേസ് ഈ മാസം നടക്കുകയായിരുന്നു മൾട്ടി നാഷണൽ ട്രയൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇത് ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വോളണ്ടിയർക്ക് ഇത് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റിന് കാരണമായി ഇപ്പൊ ഈ മരുന്ന് പരീക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് അപ്പം ഡാറ്റ സേഫ്റ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ബോർഡ് ഇത് ഇപ്പൊ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കേസ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മൂവ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെഡിക്കൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്യൂർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ എടുത്തതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഫാർമ കമ്പനികളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്നതുകൂടി അവർ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു അപ്രൂവൽ വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപ്രൂവൽസിലും മറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് ഹിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ട്രംപ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാക്സിൻ നേരത്തെ വേണം അപ്പൊ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹിന്ദു പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു വാക്സിൻ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ സി എം ആർ ക്യാരി ട്രയലിസ്റ്റ് ടു എക്സ്പെഡേഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഭാരത് ബയോടെക്സ് കോവാക്സിൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചോടുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു റഷ്യ നമുക്കറിയാം സ്പുട്നിക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വാക്സിൻ അതിൻ്റെ ഫേസ് ത്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്ലജ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ്
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പോപ്പുലേഷന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഈ ഫേസ് ത്രീ ട്രയലാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഈ വാക്സിൻ ഒരു ബേഡ് അഡീഷണൽ ബേഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഹെൽത്ത് കൂടുതൽ മോശമാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അവരുടെ ജീവനും ഒക്കെ തന്നെ ഭീഷണിയായി തീരും അപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ ട്രയൽ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം പക്ഷെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പരമാവധി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫേസ് വൺ ടു ട്രയൽസ് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് ത്രീയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ നീക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എ ഇസ് ഡി വൺ ടു ഡബിൾ ടു അതിന്റെ അഡേനോ വൈറസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതുവരെ കൊമേഴ്ഷ്യലി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഹ്യൂമൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കൊമേഴ്ഷ്യലി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റൽ എബോള വാക്സിൻ അതിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ലോകം മുഴുവനും ഈ ഒരു വാക്സിൻ പുതുതായിട്ട് രൂപം കണ്ടല്ല അതിന്റെ ഗെയിൻ ലഭിക്കും ക്രിട്ടിക്കലിയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ്ലി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട വാർത്തകൾ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ മാസീവ് ചൈനീസ് ബിൽഡപ്പ് ഓൺ നോർത്ത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബാങ്കോങ് ലേക്ക് ആ വാർത്ത വായിക്കുക ഇ പി എഫ് എംപ്ലോയ് പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടി എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നിർബന്ധം ഇല്ല വായിക്കണമെന്ന് എസ് ഐ ഐ പുൾഡ് അപ് ഫോർ നോട്ട് പോസിങ് വാക്സിൻ ട്രയൽ വാർത്ത വായിക്കുക നോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് റിപ്പോർട്ടാണ് അത്ര ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്ന നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വാർത്തയാണ് സ്റ്റേറ്റ് വാർത്തകൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ഒരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതല്ല നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെക്കൻഡ് പേജ് വായിക്കേണ്ട തേർഡ് പേജ് വേണ്ട ഫോർത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റീജിയണലാണ് അഗെയിൻ ലോക്കൽ ന്യൂസ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്ത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് കേരള ന്യൂസ് ആണ് ഒരു ആനിമൽ അത്ര നിർബന്ധമില്ല ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം റിയലിസം ആൻഡ് ദ അൻഡിമാർക്കേറ്റഡ് ബോർഡർ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പേജ് സെവനിൽ റീതിങ്കിങ് ദ ഡിഫൻസ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജി എം കോർപ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ജി എം കോർ അതിന് അതൊന്നും വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ വാർത്ത വായിക്കാം ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കാം അടുത്ത ഈ പേജിൽ വായിക്കേണ്ട ആർട്ടിക്കിള് ചൈനീസ് അതുണ്ട് അത് വായിക്കാം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വാർത്തകളില്ല വേറെ അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ പേജ് ഇസ്രായേൽ ഇൻ ട്രേഡ് ടോക്സ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ചൈന വായിക്കാം ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ബ്രോക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ലോക്ക്ഡൗൺ അങ്ങനെ വായിക്കാം ക്രൂഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഫോർ ജയശങ്കർ ചൈനീസ് കൗണ്ടർ പാർട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആ വാർത്ത വായിച്ചോളൂ അടുത്ത പേജിൽ ഫ്രീ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ മൈഗ്രൻസ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഡിഡൻറ് ഹെൽപ്പ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി വായിക്കാവുന്ന വാർത്തയാണ് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാം മോഡി ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആ വാർത്ത വായിച്ചോളൂ അടുത്ത പേജിൽ ശ്രീലങ്കൻ ടി കിക്സ് ലെവനാണ് വേണ്ട കിങ് കോൾസ് ഫോർ അർജുൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഫോർ ടൈഫോൺ ആവശ്യമുണ്ട് വായിക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ പേജിൽ എല്ലാം ഒന്നും വേണമെന്നില്ല യു എസ് റെഡ്യൂസ് ട്രോപ്സ് ഇൻ ഇറാക്സ് വായിച്ചോളൂ നൊബേൽ നോർവിജിൻ എം ബി നോമിനേറ്റ്സ് ട്രംപ് ഫോർ നൊബേൽ പീസ് പ്രൈസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ആവശ്യമില്ല 
അടുത്ത പേജിൽ റീറ്റെയിൽ ഓട്ടോ സെയിൽസ് ബോൾഡ് ആക്ഷൻ ബി പി സി എൽ ജി ഡി പി കോൺട്രാക്ഷൻ ഇത്ര ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയല്ല സ്പോർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സ്പോർട്സിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ സ്പോർട്സ് ചില ആളുകൾ നോക്കും ചില ആളുകൾ അവസാനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഡെയിലി വായിക്കുക ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുക മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വായിക്കുക ഒപ്പം അബ്സല്യൂട്ടിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഐ എ എസ് അക്കാഡമി എന്നുള്ള ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ദിവസവും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറും സൗജന്യമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോൾ സൗജന്യമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക നമ്മളുടെ പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഫൈവ് നയൻ ഫോർ സീറോ ടു എന്ന നമ്പറിലോ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഫോർ ഡബിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലോ ലഭ്യമാണ് താങ്ക് യു